Sveiki, esu Danguolė Kotryna Kapkan, VU Bendrosios kalbotyros centro doktorantė ir šiandien papasakosiu, iš kur gali atsirasti gramatika ir kodėl jos verta ieškoti Facebook'o komentaruose. Daug kas mėgsta paspėlioti, iš kur galėjo atsirasti vienas ar kitas žodis, kodėl vieną ar kitą daiktą vadinome būtent vienokią, o ne kitokią garsų kombinaciją. Pavyzdžiui, dektukus vadiname dektukais, o ne sierčikais, nes tokį žodį pasiūlė Jablonskis. O kompiuterį vadiname kompiuterių, nes prireikus jį kaip nors pavadinti pasiskoliname panašų žodį iš anglų kalbos. Bet iš kur atsiranda gramatika? Ar ją irgi kas nors sukuria? O gal linksnių galų neskoliniamės iš kitų kalbų? Visa tai įmanoma, bet dažniausiai gramatika atsiranda iš žodžių. Panalizuokime šį pavyzdį iš anglų kalbos. John's cat. Čia katės priklausomybė Johnui žymi po tikrinio daiktavardžio John ir apostrofo įrašyta S raidė. Bet kodėl būtent S? Anglų kalbos tyrėjai yra išsiaiškinę, kad šis S tai anksčiau šioje vietoje buvusio įvardžio his, jo, liekana. Taigi, kažkada ši frazė atrodė taip – John his cat. Ilgainiui įvardis šlėjosi prie daiktavardžio ir trumpėjo, liko be savarankiško kirčio buvo tariamas vis greičiau, kartais galbūt net ir prašokamas, kol per kelis šimtus metų iš jo teliko S. Ar kažkas panašaus yra įvykiai ir lietuvių kalboje? Taip, pavyzdžiui, įvardžiuoti nei būdvardžiai, tokie kaip puikusis, grinasis ar pastarasis. Manoma, kad jie atsirado iš po būdvardžio vartojamų įvardžių. Grynas plus jis, grynas jis, grynasis. Toks procesas, kurio metu žodis virsta gramatikos elementu, vadinamas gramatinimu arba gramatikalizacija. Tuo pačiu metu kiekvienoje kalboje vyksta daugelis įvairių gramatinimų. Čia mano minėtuose pavyzdžiuose gramatinio žemyklio fonetinė garsinė forma dar nėra labai pakitusi, lyginant su pirminiu jos šaltiniu. Todėl gramatinimo procesas matomas plika akimi. Bet tai būna ne visada. Dažnai norint išsiaiškinti, kaip susiformavo vienas ar kitas gramatinis žymiklis, reikia iš senių kalbos tyrimų, įskaitant ir kalbos istoriją. Gramatinimas yra lietas procesas, galintis trukti ir kelis šimtus metų. Be to panašu, kad šie procesai nėra atsitiktiniai. Analogiškų gramatinimo procesų randama skirtinguose viena su kita net nesusijusiose kalbose. Pavyzdžiui, pastebėta, kad būsimųjų laikų žymikliai įvairiausia pasaulio kalbose labai dažnai atsiranda iš veiksmą žodžių, reiškiančių ateiti ar eiti. Gerai pagalvojus logišką, ar ne, jei einu dirbti, vadinasi darbas dar laukia ateityje. Bet kas nutinka, kai koks nors žodis virsta gramatikos elementu? Gyvos kalbos niekomet nestovi vietoje, jos nuolat keičiasi, gramatinės formos įgauna naujų reikšmių, jų vartosena plečiasi ar siaurėja. Tie patys gramatinimo procesai nulėmė ir tokius atvejus, kai viena gramatinė kategorija virsta kita. Šiandien aš norėčiau papasakoti apie perfektą – lietuvių kalbos gramatikose, vadinamą esamuoju atliktiniu laiku. Ir gramatinimo procesuose dažnai virstant į būtuojų laiku. Perfektas – tai tokia kategorija, kuri vartojama kalbant apie praeitie nutikusius įvykius, kurie yra labai svarbus aktualūs dabarčiai. Perfektą turi daugelis kalbų visame pasaulyje, bet turbūt mums geriausiai pažįstamas yra anglų kalbos perfektas – present perfect. Ar atsimenate, kaip mokykloje mokėtės, kada reikia vartoti present perfect, o kada past simple? Čia pirmame sakinyje reikia present perfect, nes kalbama apie galiojantį rezultatą. O antrame sakinyje, kuris primena pasakojimą, vartojamas past simple – Paprastas būtasis laikas. Europos kalbose perfektų modelis labai panašus. Jie atsiranda iš kokio nors pagalbinio veiksmą žodžio, pavyzdžiui, reiškiančio būti, turėti arba laikyti ir dalyvio. Tokia konstrukcija, pavyzdžiui, angliškai I have bought a car arba lietuviškai turi nusipirkęs mašiną, iš pradžių reiškia kokio nors veiksmo rezultatą. Pavyzdžiui, kad kažkada praeityje nusipirkau mašiną ir kad dabar ją turiu. Ilgainiui, Tokios konstrukcijos vartosena plečiasi ir jie reiškiami įvairesni praeities įvykiai, nebūtinai tik turintys apčiopiamą rezultatą. Įsivaizduokime tokį lietuvių kalboje neįmanomą, o anglų kalboje visiškai priimtiną sakinį. Turiu buvęs Paryžiuje. Būtų galima laisvai interpretuoti, kad žmogus čia sakosi turintis liksavo nuo savybėje tokią patirtį. 
praėjus dar kuriam laikui. Perfektas ima kalbos vartotojams rodytis tinkamas praktiškai bet kuriam praeities įvykių išreikšti. Tam tikra prasme, juk visi praeities įvykiai turi kokį nors rezultatą ir viskas, ką sakome, yra aktualu dabarčiai. Kitaip to ne nesakytum, ar ne? Tokia situacija, kai perfektas vartojamas vietoj būtojo laiko ko ne visose kontekstuose, šiuo metu galima aptikti ne anglų, bet pavyzdžiui italų ar prancūzų kalbose. Kai taip nutinka, senasis būtasis laikas praranda savo reikalingumą ir įmanykti. O perfektas tampa naujų būtojų laikų. Dėl to per nelyg liudėti ar kaip nors gelbėti senojo būtojo laiko neverta. Mirštant vienai formai, dažnai atsiranda kita ir visą tai primena natūralų gyvybės ciklą. Perfektas seną į būtą į laiką jau senokai yra pakeitęs daugelyje slavų kalbų. Pavyzdžiui, rusų kalboje. Rusų kalbos būtojo laiko veiksma žodžiai – nekas kita, kaip kadaise buvę dalyviai. Jei mokate rusiškai, ar kada pastebėjote, kad vartodami būtą į laiką rusų kalboje veiksma žodį neasmenuojame, o deriname prie veiksnio giminės ir skaičiaus. Pavyzdžiui, jei kalba moteris, sakysime – dėlala, nesvarbu ar aš, ar tu, ar ji, o jei vyras – dėlal. Palykinkime su lietuvių kalbos esamojų atliktinių laikų. Jį vartodami, juk irgi dalyvi kaitaliojame giminę ir skaičiumi, o ne asmenuojame. Tokioje situacijoje, kaip dabartinėje rusų kalboje, su būtuoju laiku virtusiu perfektu, kalba jau nebeturi kaip reikšti kokio nors išskirtinai dabarčiai aktualaus praeities įvykio ar rezultatinės būsenos. Taigi, kalboje vėlgi iš kokio nors šaltinio gali imti ir atsirasti naujas perfektas, nors ir nebūtinai. Pastebėta, kad perfektas nėra labai stabili kategorija, atvirkščiai, jis yra linkęs keistis gan greitai. O dabar atidžiau pasižiūrėkime į lietuvių kalbos perfektą ir pasvarstykime, kodėl jo pavyzdžių verta ieškoti Facebook'e. Lietuvių kalbos perfektas atrodo taip. Tai veiks mažodis būti esamojų laikų ir veikiamos jos rūšės būtojo laiko dalyvis. Kada jį vartojame? Panašu, kad dažniausiai lietuvių kalbos vartotojai tokią formą renkasi tuomet, kai nori pabrėžti kokią nors žmogaus būseną, atsiradusią dėl praeityje atlikto veiksmo. Pavyzdžiui, sorry, kad negalėsiu atvykti pasveikint, esu biškutį išvykęs. Bet jei virsmas į būtą į laiką būdingas visiems perfektams, ar tas pats vyksta ir su lietuvių kalbos perfektu? Intuityviai atsakytume, kad bent jau kol kas tokio proceso lietuvių kalboje nėra. Bet gal galima išvelgti kokiu nors užuomenu į šį su kitų kalbų perfektais vykstantį procesą. Gal yra kokių nežymių plika akiminę pastebimų požymių, kad ir lietuvių kalbos perfektas paklūsta šiai aktualumo dabarčiai sampratos platinimo tendencijai. O gal lietuvių kalbos perfektas keičiasi kokią nors kitą linkmę? Norint moksliškai atsakyti šios klausimus, reikia imti stoko, imasi bet kurios kitos reities mokslininkas prieš pradėdamas nori matyrimą. Reikia rinkti duomenis. Lingvistikos atvejų duomenis – tai žmonių sakomi ar rašomi sakiniai. Jų galime gauti pačių įvairiausių – nuo ilgų ir sudėtingų teisinės kalbos sakinių per pusę puslapio iki trumpų šnekamosios kalbos frazių, kurias gautume, jei įrašytume, pavyzdžiui, namų virtuvėje bendraujančią šeimą ar kavinėje sėdinčių draugų būrelį. Skirtinguose situacijose vartojama kalba gali labai skirtis. Visos kalbos visose situacijose apriepti nepavyks. Tad ką rinksimės? Čia verta prisiminti, kad remiantis kitų kalbų tyrimais perfektas turėtų būti nestabili ir gan greitai besikeičianti kalbos kategoriją. Todėl turbūt įdomiausia jo pavyzdžių ieškoti ten, kur didžiausia tikimybė rasti įvairių naujovių. Lingvistai jau senokai yra pastebėję, kad įvairios kalbinės naujovės visų pirma atsiranda neformalioje, spontaniškoje, šnekamojoje kalboje. Dėja, pakanka mokėkio patogiai moksliniam tyrimui parengtos ar bent užrašytos tokios lietuvių kalbos daug neturime. Čia mums į pagalbą ir ateina Facebook'as bei populiarieji komentarai šiame socialinėme tinkle. Facebook'u naudojasi daugybė įvairiausių amžiaus, socialinių, sluoksnių, lietuviškai kalbančių bei rašančių žmonių. Lietuviškai parašytų komentarų čia galima susirinkti šimtus tūkstančių. Kai kas komentarus rašo, dar daugiau žmonių juos turbūt kasdien skaito. Žinoma, šis kalbos variantas nėra šnekamasis, nes vis dėlto rašomas. Tačiau dažnai savo spontaniškumu jis primena šnekamąją kalbą ir tikrai yra neformalus. Tai reiškia, kad žmonės komentarus rašo gan nasipalaidavę ir nevengia įvairių naujo. Vieną tokį komentarą jau matėte. Sorry, kad negalėsiu atvykt pasveikint, esu biškutį išvykęs. Ir turbūt pastebėjote, kad jis skamba visiškai kitaip, nei įprastai gramatikos atsituojami pavyzdžiai. 
Tokie kalbos variantai taip pat nusipelno būti įtraukti į lingvistinius tyrimus ir gali duoti labai įdomių rezultatų, kurių negausime analizuodami vien grožinę literatūrą ar formalias, pavyzdžiui, europarlamentarų kalbas. Rengdama vieną iš savo busimos disertacijos dalių, aš surinkau daugiau nei 2000 perfekto pavyzdžių iš Facebook'o komentarų. Juos iš tyrus paaiškėjo keletas įdomių dalykų. Pirma, lietuvių kalbos perfektas labai dažnai vartojamas tuomet, kai norima akcentuoti ne tam tikrą praeities įvykį ir jo aktualumą, bet priskirti vienam ar kitam asmeniui kokią nors savybę. Kitaip tariant, dalyviai tokiose konstrukcijose dažnai primena būdvardžius. Pavyzdžiui. Nu, nezina, aš nesidėčiau tokios kepurės. Matos Lietuvos nemyli arba tiesiog neapsiskaičius. Čia žmogus apibūdinamas kaip neapsiskaitės. Labai negražu kramtyti gumą, kokie neišprūsus. Čia kalbama apie neišprūsusį. Kad pasikėlęs tai taip, menininkai visi keis tokį. Bet parodykite kitą Lietuvoje, kuri sukūrė tokias kolekcijas. Čia žmogus pasikėlęs. Jaunuolis labai neapsišvietė senos statybos būtų kainų santykių su nauju. Neapsišvietės. Užsisėdėja mokytojai klasėse. Tegu grina more pabūna į sveikatą jiems. Pasaulio pabaiga, gal jos dar daro apie užsivalgiusius? Šiuose pavyzdžiuose nebeaišku, ar apskritai turima suomenyje koks nors praeities veiksmas. Tai yra, ar žmogus kažkada praeityje ėmė ir pasikėlė, apsiskaitė, išpruso? Vartodami šią konstrukciją, komentarų autoriai siekia kaip nors apibūdinti žmogų, apie kurį kalba. Tai gali būti susiję su tuo, kad lietuvių kalbos perfekto pagalbinis veiksmažodis yra neturėti kaip anglų kalboje, bet būti. Ką dar įdomaus man parodė perfektai iš Facebook'o komentarų? Nors atrodytų, kad veiksmažodis būti lietuvių kalbos perfekte gali būti pasirinktinai praleidžiamas, tai yra, mes galime sakyti tiek, jis yra matęs popiežių, tiek jis matęs popiežių. Čia egzistuoja tam tikra tendencija. Komentarų autoriai daug dažniau rinkosi veiksmažodžio būti nepraleisti, kai kalbėjo apie kokią nors patirtį. Pavyzdžiui, popiežiaus nesat matę štoli. Esu ir gruodį žaibų matęs. Sveiki, norėčiau paklausti, kadangi esate dalyvavęs Eurovizijoje, kokia jūsų nuomonė apie šį konkursą? Ar yra tikimybė, kada nors laimėti lietuviams? Trečia. Facebook'o komentarų perfektuose pasitaikė ir literatūrinėje ar formalesnėje kalboje nelabai būdingų perfektų reikšmių. Smarvė prie forumo jau du metai atsiradusi. Jis seniai pasijūtęs visą galių, laikas į darbo biržą. Pavyzdyje, su smarvė prie forumo ir su seniai visą galių pasijūtusių asmeniu kalbama ne be apie būsenas ar savybės, bet apie tam tikrą laiko tarpą trunkantį procesą. Dar vienas pavyzdys. Ukrainiečiams nieko nėra neįmanoma. Juk jie juoda ją jūrą iš kasę ir Karpatų kalnų supylia. O šiame komentare apie galinguosius ukrainiečius kalbama apie jų veiksmo rezultatus, kurie paveikia visų pirma ne pačius ukrainiečius, bet jų veiksmo objektus. Tai yra supiltus Karpatų kalnus ir iš kasą juoda ją jūrą. Tokie atvejai rodo, kad ir lietuvių kalbos perfektas, nors ir savitas, visgi gauna tokių reikšmių, kurios rodo jo vartos senos pletimasi, kaip ir kitose Europos ir ne tik kalbose. Facebook'o komentarų perfektų tyrimas taip pat parodė, kuo lietuvių kalbos perfekto vartosena ir vystymosi kriptis išsiskiria iš kitų kalbų. Jei pasirodė įdomu, daugiau šią temą galite paskaityti mano straipsnyje. Bet svarbiausia, atidžiai stebėkime įvairias kalbos naujovės ne tik knygose bei parlamentarų kalbose, bet ir kasdieniuose pokalbiuose ar Facebook'e, nes gal tai gimstanti gramatika. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Danguelė Kotrina Kapkan iš Vilniaus universiteto Bendrosios kalbotiros centro. Jei kiltų klausimų, su manimi galite susisiekti elektroninių paštumų.